அது டென்ஷனான ஜாப் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கிறது தான் பெட்டர் எதிர்க்க ஒரு குழந்தை வந்து இன்னொரு பொண்ணுட்டு சொல்லிட்டு இவர் தான் ஸ்கூலுக்கு லீவ் விடுறவர்னு இருந்தாலும் அது மக்களுக்கு ஏதோ மனசில் பதிஞ்சு போயிடுச்சு திமுக இருக்கணும் அதிமுக இருக்கட்டும் எந்த கட்சி அந்த கட்சியில் இருந்தால் கூட பண்ணிக்கேன்னா <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> நீங்க <laughs> <laughs> வந்து <laughs> 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 கஷ்டமா <laughs> இருக்கும் <laughs> <laughs> பேசிக்கிறாங்க <laughs> <laughs> என்ன <laughs> 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 அப்போ வந்து அந்த ஒரு கோயில் போய்ட்டு வெளில வந்துட்டுருக்கேன் எதிர்க்க ஒரு குழந்தை வந்து இன்னொரு பொண்ணுட்டு சொல்லிட்டு இவர் தான் ஸ்கூலுக்கு லீவ் விடுறவர்னு அதுக்கப்புறம் நான் அடுத்த வாட்டி இந்த உடனே குமுதம் வந்தாங்க இன்டர்வியூக்கு மேக்ஸிமம் அவங்கள்ட தயவு செய்து நான் விடுறது வர்றது இல்லை அந்த மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சியரும் அந்த சிஇஓ சீஃப் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸர் முதன்மை அதிகாரி கல்வி உதவி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எடுக்கக்கூடிய தீர்மானம் அது அந்த மாவட்டத்தில் அன்றைக்கு முதல் நாள் நல்ல மழை பெஞ்சுதுன்னா பசங்க பள்ளிகளுக்கு மாணவர்கள் செல்வது கடினம் அதனால் அவங்க தான் அதை டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இருந்தாலும் அது மக்களுக்கு ஏதோ மனசில் பதிஞ்சு போயிடுச்சு உங்களுக்கான ரொம்ப லைக் ஹியூமரஸ் சிரிப்பாக இருக்குமா ஆமாம்மா டெஃபரெண்டாக ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்கும் போது நான் இப்போ அவுட் ஆஃப் சைட் அவுட் ஆஃப் மைண்டு தானே எங்கேயாவது போவேன் போன உடனே இவங்களை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா கேட்பாங்க சில பேர் கேட்பாங்க நீ எப்போ ஸ்கூல் முடிச்சாதான் கேட்பேன் அதான் சொல்லுவாங்க 
ஸோ லீவெல்லாம் யாரும் விட்டாங்க அப்போ அப்போ ஜோக்காக கேட்கறதான சார் சார் ஆனா உங்களுக்கு இப்போ அந்த சோசியல் மீடியா டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்கு சார் யாருக்கு வந்து உங்களுக்கு நீங்க உங்களை அந்த மாதிரி ஒரு இமேஜா பார்த்தாங்கன்னா எங்களோட அந்த ஜென்ரேஷன் தான் நைன்டி கிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார் ஆமா ஆமா டூ தௌசண்ட் கிட்ஸ் சொல்லுவாங்க இப்போ டூ கே கிட்ஸ்க்கு வந்து லைக் இப்போ நிறைய பேருக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நைன்டி கிட்ஸ்க்கு வெரி ஷோர் அவங்க எல்லாருக்குமே உங்களை ஸோ அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய அரசியல் தலைவர்கள் அதாவது வந்து பொறுப்புல இருந்து அவங்க எல்லாம் நீங்க சந்திச்சிருப்பீங்க இல்லையா சார் அவங்க எல்லாம் என்ன சார் சொல்லுவாங்க உங்களோட போர்காஸ்ட பத்தி இல்ல உங்களோட சில பேர் போன கேட்பாங்க அதாவது இப்ப ஏதானும் நிறைய பேர் பேசியிருக்கேன் ஓகே சார் அப்ப எல்லா திமுக இருக்கணும் அதிமுக இருக்கட்டும் எந்த கட்சி அந்த கட்சியில இருந்தா கூட அவங்க வந்து யாரும் அவங்களுடைய விஐபியோ யாரோ லேண்ட் ஆர மாதிரி இருந்ததுன்னா அவங்க ஊர்லாம் அவங்க ஊரில் எப்படி வேறு இப்போ வேதாரணம் கேட்பாங்க ஓகே ஸோ அந்த மாதிரியான கான்வர்சேஷன் ஓகே சார் ஸோ அந்தளவுக்கு எல்லாருமே ஒரு நம்பகத்தன்மையோட நம்பியிருக்காங்க தமிழ்நாடு வெதர்மேன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பாண்டிச்சேரி வெதர்மன் இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஊரில் வெதர்மன் இருக்காங்க ஓகே அப்புறம் மன்னார் கோழியில் கூட ஒருத்தர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்றாங்க கச்சக்கம் பேர் சொல்றாங்க ஒவ்வொரு ஊரில் அந்தந்த இதில் இந்த ஊர்லயும் சொல்றாங்க சார் பாண்டிச்சேரி ஒரு சின்ன பையன் சொல்றான் கூப்பிடுறாங்க <laughs> வானிலை மையம் இவ்வாறு அறிவித்துள்ளது ஏன் அறிவிச்சாங்கிறதுக்காக இது மாதிரி ப்ராபபிள் ரீசன் இருக்கலாம் காரணங்கள் என்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் நான் மாற்றி எந்த இதையும் சொல்கிறதில்ல இந்த மாதிரி சிஸ்டம் இப்போ அடுத்த மழையெல்லாம் குறைச்சி கேரளா போகிற மாதிரிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த மாதிரி காற்று அதை இவ்வாறு செலுத்துகிறது அதனால் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சிருவேன் ஏன்னா எனக்கு இது தனி மனிதனுடைய அறிவிப்பு தனி மனிதனுங்கிற இதுக்கே நான் லாஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி தான் இல்லை ஓகே இதை வந்து லைஃப் சேவிங்க துறை செய்யறது அவ்வளோதான் அது மேலே ஒன்று கிடையாது நிறைய இன்டர்வியூஸ் காணா இப்போ வரைக்கும் உங்களை வந்து வந்து கூப்பிட்டுட்டே இருக்காங்களே ஆமாம் ஆமாம் அது எப்படி சார் உங்களுக்கு ஜாலியாக இருக்காங்க எங்களை எங்களையும் உட்படுறாங்க ஜாலியாக தொல்லை பண்ணுறாங்க அது ஆஃபீஸில் ஆஃபீஸில் கொடுக்கும்போது அலுவலகத்தை கொடுக்கும்போது ஒரே நேரத்தில் எல்லா மைக்கும் இருக்கும் ஒரே டைம் முடிச்சு போயிடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு சில டிவி மிஸ் பண்ணியிருப்பான் ஒரே ஒரு வெஹிக்கிள் இருக்கும் இல்லை வேறு இடத்துல அட்டன் பண்ணுறப்பான் ஸோ அது மாதிரி ஒரு நாள் டூ பீப்புள் வருவாங்க முடிஞ்சு போயிடும் இப்போ வந்து இண்டிவிஜுவலாக ஓத்தனம் எடுக்கும்போது செட் அப் ப்ராப்பர்ஷன் இப்போ ஒரு யூடியூப்னா ஒரு ஒரு அரை மணி நேரமாக ஒரு ஒன் ஹவர் ஆகிடும் அடுத்தது இன்னொன்றுனா இட்ஸ் அ வெரி பிகம்ஸ் ரொம்ப டஃபாக போடுறது நிறைய திருப்பி திருப்பி வேறு சொல்லுங்கள் ஆமாம் ஆமாம் அதுதான் ஸ்கூல் காலேஜ் போய் பசங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் ஸ்கூலுக்கு போய் பேசுகிறேன் நான் விரும்புவேன் நல்லா இருக்கும் ஆமாம் ஸோ நீங்கள் ரீசெண்டாக தான் ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கீங்க அவங்களுக்குலாம் உங்களுக்கு தெரியுதா சார் அதாவது முன்னாடி சொல்லி வச்சு அந்த டீச்சர்ஸ்லாம் என் பேர் இல்லை தெரியும் ஸோ அவங்களாம் இருக்குன்னா இப்போ சொல்லி வச்சுருந்தாங்க அந்த பசங்கள்கிட்ட அதுதான் சார் ஸோ நீங்கள் ஆக்டிவாக ஒர்க் பண்ணுறது அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினிமாலெல்லாம் ஏதாவது ஒரு கேமியோ ஒரு சின்ன சீன்க்கெலாம் வந்து ஏதாவது கூப்பிட்டுருக்காங்க நிறையா சினிமா கூப்பிட்டுருக்காங்க நானும் கேஸ்ட் பண்ணி கேட்டால் நிஜமாக கூப்பிட்டுருக்காங்க நிஜமாக கூப்பிட்டுருக்காங்க விவேக கூப்பிட்டார் ஓகே அது மாதிரி எல்லாம் பாலம் சென்று விவேக் ஆமாம் அவரை கூப்பிட்டார் வேறுனா கூட நிறைய பேர் கூப்பிட்றாங்க நயன சாராக அப்பாவை கூப்பிட்டுருக்காங்க சித்தார்த்துக்கு அப்பாலாம் கூட கூப்பிட்டுருக்காங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் வச்சுட்டேன் ஏன் சார் சரி ஐ டெல் யூ நான் வந்து ஏன்னா இது வந்து லைஃப் சேவிங்காக இருக்குது இல்லை இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இதை வந்து நான் கேரி அவுட் பண்ணி ஒரு ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போனால் கூட ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு இந்த ஃபீல்டில் மெட்ராலஜிஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணேன் அந்த நாளில் ஏன் வந்து ஷேர் இப்படி இதெல்லாம் வேணாம் ஏன்னா இந்த நம்மளோட நடிப்பும் தெரியாது அதில் நாட்டமும் கிடையாது நாட்டம் இல்லை வெளிநாட்டு பயணங்கள் நம்ம தமிழ் டயஸ்போரா வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து உலகம் ஃபுல்லா பரவி அப்படி நீங்க போறப்ப யாராவது பார்த்து ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகி பேசினேன் நிறைய பேர் இப்ப ரீசெண்டா இந்த மே மாசம் கூட பேசினேன் எங்க என்ன சவுத் ஆப்பிரிக்கால ஓகே ஸோ சவுத் ஆப்பிரிக்கால என் நண்பர்களுடன் பயணம் பண்ணேன் அதாவது இந்த தமிழ்நாடு டிட்டர்ஜென்ட் அசோசியேஷன் இருக்கு ஓகே அதுல இருக்கிற நண்பர்கள்லாம் நம்ம நண்பர்கள் தான் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா பொன் வண்டு சோப்பு பவர் சோப்பு அரசன் சோப்பெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா அவங்களாம் மெம்பர்ஸ் அவங்களும் சேர்ந்து பய
அப்போ நிறையா தமிழ் மக்கள் அங்கே பார்க்க முடிஞ்சுது ஸோ அதனால் அவங்களோட வந்து உங்கள் கிட்டே பேசினாங்க சார் என்ன சொன்னாங்க உடனே ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்கள்கிட்ட முதல்ல இவர் எங்கேயோ பார்த்த மறக்கணும் ஒருத்தர் அவர் ரமணன் தான் யாராவது சொல்லுவார் ஒன்றானே ஓடி வந்துடுவாங்க சொல்லி எப்படி சார் வந்தீங்க எங்கே வந்தீங்கன்னு கேட்பாங்க ஸோ அந்த அப்புறம் நீங்கள் எங்கே இந்த ஊரில் தங்கியிருக்கீங்கன்னா அதெல்லாம் கேட்பேன் எப்படி எந்த காரணத்தினால எங்கே வேலை செய்கிறீங்க எங்கே வந்தீங்க அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஒரு நல்ல ஒரு இனிமையான அனுபவம் தான் கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸு பட் பட் ஜென்ரலாக நம்ம நிறைய ப்ரெடிக் பண்ணுவோம் தாழ்வு பகுதியோ மண்டலமோ உள்ள வந்தா மழை பெய்யும் டே டைம்ல கூட ஸோ அந்த தாழ்வு அந்த டைமில் என்ன ஆகுனா முதல்ல நள்ளிரவோ அதிகாலையோ பெய்த மழையில் ஊரே ரொம்ப போய்டும் ரோனெல்லாம் அப்புறம் குழந்தைகள்லாம் பள்ளிக்கு செல்வது கடினங்கிற காரணம் தான் இந்த லீவ் விடுறாங்களே தவிர அந்த டைம் மழைக்காக கிடையாது ரோடெல்லாம் தண்ணியெல்லாம் நிரம்பி போகிறது ரொம்ப கஷ்டம் கஷ்டம் ஆமாம் அதனால் சில இடத்துல கழுத்தளவு தண்ணி கூட இருக்கும் விடுப்பளவு தண்ணி இருக்கும் ஸோ அதில் குழந்தைகள் செல்வது கஷ்டம் இல்லையா லீவுங்கிற அதுக்கு தானே தவிர மழைக்காக இல்லை ஓகே சார் என்னோட ஒரு சும்மா என்னோட ஒப்பீனியன் சார் அதுக்கு உங்களோட கருத்து என்னன்னு சொல்லுங்க உங்களெல்லாம் எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் உங்க பேர் தெரியும் ஒரு ஐகான் மாதிரி எங்க மனசுல வந்து பதிஞ்சிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த துறையில வந்தவங்க யாராலையும் வந்து எங்களால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல ரொம்ப நியூஸ் ஃபாலோ பண்றவங்க கண்டிப்பா தெரியும் பட் அது மாதிரி ஒரு 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 பர்சனாலிட்டியா ஏன் சார் அவங்களை வெளில வந்து தெரியல அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ப்ராப்ளம் நிறைய பேர் நிறைய விதர்மன் வந்ததுனால இருக்கும் டூ மெனி தென்மேற்கு மேற்குல இருந்து வரும் வடகிழக்கு போகிறவங்கன்னா கிழக்குலேருந்து வரும் அக்டோபர் பதினஞ்சுலேருந்து ஏப்ரல் பதினஞ்சு வரலாம் கிழக்கு திசையை பாருங்கள் அங்கேயிருந்து மழை வரதான் பாருங்கள் தாழ்வு பகுதி தாழ்வு மண்டலம் புயல் கேல் அந்த மாதிரி தான் வரும் அதர் ஆறு மாதம் மேற்கு பக்கம் பாருங்கள் அந்த வெப்பச்சலனம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கன்வெக்டிவ் ரைம் அதனால் மேற்கு பகுதியிலேருந்து மழை வரும் ஸோ அந்த காலகட்டங்களில் மேற்கு சுவர் ஈரமாக இருக்கும் அடுத்த அக்டோபர்லேருந்து கிழக்கு பகுதி சுவர் ஈரமாக இருக்கும் இது நல்ல ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் சார் இப்போ ஃபர்ஸ்ட்லாம் வந்து நைன்டீஸ்ல லெவலி டூ தௌசண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டி வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகும் பட் இப்போ அதை வந்து நம்ம அதிகமாக கேள்விப்படுறது சென்னைனாலே வந்து தண்ணி ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்ன சார் ரீசன் இப்போ ஒரு நல்ல மழை வந்து பெஞ்சிட்டு இருக்கா நம்மளுக்கு கடந்த ரெண்டு மூணு வருஷம் இன்னொரு மழையும் பெஞ்சிட்டு இருக்கு அடுத்தது இந்த ஸ்கேர்சிட்டி வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அந்த முன்னேற்பாடுகள்லாம் அதுவும் ஒரு சிறப்பாக இருக்கு திட்டங்களும் திட்டங்களும் சிறப்பாக இருக்கு ரெண்டுமே பேலன்ஸ் பண்ணுறதுனால தான் உங்களுக்கு அதாவது முன்னாடி இருந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக பல வருடங்கள் மழை இல்லாத இருந்தால் தான் அந்த தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்படும் அந்த மாதிரி நடக்கலை அதுதான் நான் இருந்த ஃபோர்டீன் பதினான்கு வருடங்களில் பதிமூன்று வருடங்கள் மழையை பொழிவானது இயல்பு இல்லை இயல்பு அதிகமாக இருந்திருக்கே தவிர இயல்பு குறைய ஒரே ஒரு வருடம் தான் இருந்தது ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு மொத்தமாக அந்த வருடம் கூட தென்மேற்கு பருவமழை மூலம் மேட்டூர்லாம் ரொம்ப இதாக இருந்தது ஸோ அதனால் அது மழை இருந்ததுக்கு ஒரு அது ஒரு ரீசன் அதுதான் சில மாவட்டங்கள்லாம் குறைவாக தான் இருக்கு அந்த இயல்பு நிலையில் இல்லை அதனால் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வரல சீசன் இருக்கிறதுனால பார்க்கலாம் அப்போ பார்த்தா தான் கரெக்டாக இருக்கும் கரெக்ட் இந்த மூணு மாதத்துக்கு உள்ளது வந்திருக்கேன் டேவரிங் வந்திருக்கேன் பரபரப்பாக ஆரம்பிச்சுது டக்குன்னு ஸ்டால் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் சார் ஆமாம் டெஃபினட்டாக ஏன்னா அடுத்த நிகழ்வு வருமா நம்மக்கிட்ட வருமா அப்படின்னு போன வாட்டி வந்தபோது கூட அது அவ்வளோ பெரிய ரெயின் கொடுக்கல இந்த நைன்டீன் டுவெண்ட்டியத்துலாம் கூட அப்படியே ஆந்திரா வழியாக போயிட்டு இன்டீரியர் பிளேஸுக்கு அப்படியே கர்நாடகா வழியாக போயிடுச்சு பெரிய ரெயின் எதுவும் கொடுக்கல அதனால் வெயிட் வெயிட் அண்ட் சி இப்போ அடுத்தது ஒன்று எதிர்த்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க மக்கள் பார்ப்போம் அந்த வெளியில் இருந்து பார்க்குறதுக்கு லீவ் விடுறவங்க ஆமாம் இப்போ ஒரு பொறுப்புள்ள வேலை சந்தேகமே கிடையாது ஏன்னா வந்து நியூஸ் மேனுக்கு பதில் சொல்லணும் ஆட்சியரோடையும் தொடர்புள்ள இருக்கணும் சில விஷயங்கள்லாம் ஒரு பத்து நாள் முடியே ஏதாவது புயல் வருதுன்னு தெரிஞ்சீங்கன்னா பப்ளிக் சொல்ல மாட்டோம் ஓகே பப்ளிக் என்ன மாறிட்டே இருக்கும் இல்லையா சட்டென்று மாறிட்டு மாறிக்கிட்டு அது அதனால் மக்களுக்கு சொல்லாட்டாலும் அட்லீஸ்ட் ஆட்சியர் சொல்லணும் ஏன்னா காரணம் என்னென்னாக்கா அவங்க பிளான் பண்ணணும் இப்போ லீவ் கொடுக்கறதுலாம் கூட சில பேர் கட் பண்ணி வைப்பாங்க அந்த கலெக்டர்ஸ்லாம் இப்போ லீவ்
நெக்ஸ்ட் வீக் எதனா வாழ வர வரதுக்கு எல்லாம் டியூட்டியில் இருங்கன்னு சொல்லுவார் அவங்க அந்த டிசிஷனில் எடுக்க வந்துருக்கோம் ஸோ அதனால் அந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும் ஓகே இப்போ 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 அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நீங்கள் சந்திச்சு ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு பீரியட்னா என்ன சார் சொல்லலாம் ஒரு புயலாக இருக்கலாம் ஒரு மழை வெள்ளமாக இருக்கலாம் அந்த எல்லாமே எதாவது எப்படின்னா சேலஞ்சிங் இந்த சென்ஸ் வந்து நம்ம சொல்கிறதோட ஏன் வேலை முடிஞ்சு போயிடுறது அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது அவங்க தான் அவங்க பாடு தான் கஷ்டம் சரி அறிவு கொடுத்துட்றேன் புயல் வருதுன்னு சொல்கிறேன் போட்டு எல்லாரையும் இறக்கி மீட்பு பணியில் ஈடுபடுத்தி உயிர்கள்லாம் காத்து எல்லாம் பண்ணுறதுலாம் அந்த அரசாங்க அதிகாரிகள் ஸோ அவங்களுக்கு தான் சேலஞ்சு ஜாஸ்தி ஓகே பட் பட் என்றைக்காவது வந்து ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணி சொன்னீங்க அது வந்து நம்ம கையில் இல்லை தக்க மாறிடும் நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணுறத தாண்டி அது வந்து வேறு மாதிரி நடந்திருக்கா சார் அன்எக்பெக்டாக சரி இது வந்து மாதிரி என் ப்ரெடிக்ஷனாக கிடையாது ஓகே டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ப்ரொடிக்ஷன் ஓகே துறையினுடைய வெளியீடு ஸோ அதனால் நான் ஓனர்ஷிப்பை எடுத்துக்கிறது கிடையாது இன்றைக்குமே இன்னொன்று நான் இன்றைக்கு ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணி வச்சோ அதோடு சரி அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போயிடுது அடுத்த நாள் அடுத்த சுச்சுவேஷனை வச்சுட்டு நான் வந்து தனியாக பண்ண போகிறது இல்லை ஒரு பத்து பத்தரை மணிக்கு எங்கள் ஆஃபீஸில் வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கும் ஓகே டெல்லியிலேருந்து இருப்பாங்க கல்கட்டாலேருந்து இருப்பாங்க பூனாலேருந்து இருப்பாங்க மும்பையிலேருந்து இருப்பாங்க நாக்பூர்லேருந்து அஃபீஷியல்ஸ் இருப்பாங்க எல்லாருமே சேர்ந்து தான் எடுப்போம் முடிவு கவாத்திலேருந்து இருப்பாங்க இதெல்லாம் அடி அறிவிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து நம்ம தெற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மையங்கள் இருக்கு இல்லையா ஹைதராபாத் திருவனந்தபுரம் பெங்களூரு விசாகப்பட்டினம் இவங்களுக்கு நான் திருப்பி பேசுவேன் ஓகே இந்த மாதிரி நாங்கள் முடிவு பண்ணியிருக்கோம் அறிக்கை அறிவிப்பு இந்தியாவை இருக்காக ஸோ நம்ம பகுதிக்காக இந்த மாதிரி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மெசேஜ் எல்லாம் அமைச்சிடுவோம் அதனால் இது வந்து ஒரு தனி மனிதனுடைய ஒரு தனி ஒருவருங்கிறதுக்கெல்லாம் இதில் இடம் கிடையாது துறை அவ்வளோதான் அதனால் நம்ம இதை வந்து ரீவிசிட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஓகே சொல்லிவிட்டா முடிஞ்சு தான் அந்த எவ்வளோ சரி அவ்வளோதான் அடுத்த நாள் வருவோம் அடுத்த நாள் வெதர் அவ்வளோதான் நான் வந்து எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் தான் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் பிஹெச்டி வந்து மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகத்துலாம் ஜாகிரபி டிபார்ட்மெண்ட் தான் பண்ணேன் ஒரு <laughs> 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 ஸோ அவங்க என்ன பண்ணணுனாக்கா இந்த ஜென்ரல் நாலேஜ்ங்கிறத ஆட்டோமேட்டிக்காக தானாக வந்து ஒரு ஸ்டாம்பெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணாங்க இந்த கண்ட்ரிக்கு ஏர் ப்ரெசிடென்ட்டு அந்த ஊரில் என்ன கரன்சி யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த கேபிட்டல் சிட்டி எதாவது படம் கூட வந்திருக்கும் அந்த ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் அந்த கண்ட்ரி இது அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இல்லை ஒரு அதுக்காவது இங்கே தேடி அந்த பையன் பார்த்தோன்னா யூ வில் கெட் அ நாலேஜ் ஓகே ஸோ அதனால் இப்போ ஐஏஎஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் ஓனேன்னா இது மாதிரி எதனால் கலெக்ட் பண்ணி இப்படி பண்ணாலே போகிறோம் அது கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்துடும் ஏன்னா ஒரு புக்கை ஜெனரல் நாலேஜ்னு ஒரு புக்கை எடுத்து உட்காந்து வச்சு படிக்கிறதுக்கு இது தூக்கம் வந்துடும் ஆமாம் அதனால் ஸ்லோவாக அது ஓர பீரியட் இயர்ஸ் வர பில்டப் பண்ணுறது தான் ஜெனரல் நாலேஜ் நாட் ஆனால் ஒரு ஒன் மந்த்தில் எக்ஸாம் முன்னாடி படித்து எழுதுறதுலாம் கிடையாது அதுதான் ஓகே ஆனால் சில பேருக்குலாம் லைக் ரொம்ப நாளுக்கு பார்த்ததுக்கப்புறம் அவங்களோட இமேஜ் வந்து மாறிருக்கோம் சார் அன்னைக்கு ஆனால் எப்படி எங்களை பார்த்தோமோ அப்படி தான் சார் உங்களுக்கு வச்சுக்கிற மாதிரி இன்றைக்கும் அப்படி தான் சார் இருக்கீங்க ஸோ லைக் ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்றதுக்கு லைக் குறிப்பாக சில விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டுருக்கீங்களா சார் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணுறதுல நான் ரொம்ப லேட் நைட்டெல்லாம் சாப்பிட மாட்டேன் ஓகே ஈவினிங் கூட நம்ம நிறுத்தின்றேன் சாப்பாடை அதுதான் அதில் ரொம்ப கண்டிப்பாக ஆமாம் டான் டு டஸ்ட் தான் பேசிக்கலி கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆனால் இந்த செவன் ஓ கிளாக் எடுத்தோம் ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துப்பேன் தவிர ஹெவி ஈட்டிங்கெல்லாம் கிடையாது தவிர்க்க முடியாத சில கல்யாணங்கள் டின்னர் போகும்போது ஏதோ கொஞ்சம் எடுத்துக்க வேண்டி இருக்கு மற்றபடி தவிர்க்கணும் தான் பார்ப்பேன் நைஸ் நைஸ் ஹேபிட் ஸோ நீங்கள் நிறைய டிராவல் பண்ணுன்னு சொன்னீங்க கடைசியாக போய் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு திருப்பியும் நான் போவேன் ரொம்ப நல்ல இடம் அப்படின்னா என்ன சார் சொல்லுவீங்க சரி எல்லா இடமே தான் நல்ல இடம் அதில் ஒன்று ஒன்று ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கும் ஓகே ரீசன்ட் ட்ராவல் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லாஸ்ட் மந்த்லாம் இதுக்கு போயிருந்தேன் மீசோரம் ஓகே அங்கே அந்த ஆமாம் அந்த என்ஐ நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஸ்டேடிஸ் ஃபுல்லாகவே ட்ரீ கவர் தான் அந்த ஒரே ச மரங்களாக இருக்கும் நிறைய மரங்கள் அடர்த்தியாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து ஒரு பத்து விழுக்காடு தான் மக்கள் வழிக்கு வசிக்கக்கூடிய பகுதி அந்த மாதிரி அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அடுத்தது வந்து இந்த சிட்டி அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நகரம்னா ரோடெல்லாம் ரொம்ப நச்சு
ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அங்கே ஸோ அதனால் அதெல்லாம் பாராட்டப்பட வேண்டியது அதில் சந்தேகமே கிடையாது அதுக்கப்புறம் அந்த என்ஐடியில் தான் போய் நான் லெக்சர் கொடுத்து பண்ணேன் மீசோ பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்நாட்டு ப மக்கள் நிறைய பேர் பணி செய்கின்றார்கள் எஸ்பெஷலி திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தான் இருக்காங்க அவ்வளோ அந்த டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க ஆராய்ச்சி மாணவர்கள்லாம் இருக்காங்க ஸோ அவர்கள்லாம் கூட நான் தங்கியிருக்கேன்னொடனே அந்த ஹோட்டலுக்கு வந்து பார்த்தாங்க அவங்களோட பேசுறதுக்கு நான் வாய்ப்பு கிடைச்சது ஓகே அவங்களுக்குலாம் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஆமாம் ஆமாம் வெரி ஹாப்பி ஒரு வாட்டி முடிஞ்சால் மீசா யூனிவர்சிட்டி வாங்க இன்னொரு வாட்டி மீசா நம்ம போகணும் போயிடுவேன் சொல்ல முடியாது சார் இவ்வளோ ஸ்டெனஸ் டைம்லேயும் நிறைய இன்டர்வியூஸ்ல எனக்கும் நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை மீட் பண்ணதான் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி சார் நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் லவ் யூ ஓகே வருண் பிளாகுக்கு நன்றி